今天我们这个讲到的主题是主耶稣呼召罪人，是在路加福音的第五章的二十七到三十九节。刚才我们弟兄姐妹都一起啊读过了。首先，我们简单的温习一下路加福音的主线，就是在从去年十二月份开始的话，我们首先是第一章的序言，然后呢是耶稣降世。天使报信，施洗约翰的出生，以及耶稣的降生与童年。今年开始的话，我们又接下来是讲了耶稣公开传道前的准备，是在第三章。然后第三章、第四章都是关于耶稣的家谱，他的受洗，然后他受试探。接下来是徐牧师跟我们在讲第四章的话，是耶稣在加利利接起四周他的传道的侍奉。然后是在拿撒勒，在加百农有圣灵的带领的能力、教导、施工以及神机。前一两个礼拜，冯牧师又跟我们讲了，呼召门徒是有四个门徒啊，耶稣呼召的，他们是彼得、安德烈、西比泰的儿子雅各以及约翰。那我们今天继续是讲第五章的的二十七到三十九节，是讲立位他被神呼召。下个礼拜，冯牧师会继续讲耶稣招十二个门徒。在犹太，接下来的话，我们是在第九章到十九章，我们会讲耶稣在犹太和啊比利亚的传道，以及耶稣在世最后的一个礼拜在耶路撒冷所发生的事。所以，这是一个非常简单的温习，是关于路加福音。那我们今天的经文主要是有三个部分。第一个部分是路加他被呼召，然后第二个部分，主耶稣他讨论了就是关于近视，第三个部分主耶稣又给了三个比喻，是关于新时代的比喻。那我们首先来看一下这个第一个部分，是耶稣呼召立位。这个耶稣呼召立位又可以分为四个部分，主要是关于这个呼召立位的背景。立位被呼召蒙召的这个过程，还有蒙召的结果，以及主耶稣的教训。我们来看一下这个背景。这个背景是发生在加百农，地点是在加百农。虽然旧约圣经里面没有提到，但是加百农在耶稣的时代是一座相当大的城市。你们看这个红点，加百农的话是在加利利海的西北边的这个地方，而这个地方是一个当初是一个繁忙的交易的中心，也是一个海边的渔村。现在这个图上面的话是在新约里面的话是马里斯古道，记得我们教会的。旧约的，让全世界都知道，你其中的一个录影带就是介绍他们去这个现在考古，在这个马里斯古道。那马里斯古道的话，它是把从北边的叙利亚一直经过这边的加利利海，就是加百农在这边，然后一直往南去到埃及，以及到加犹大地，所以这是一个交通的要道。因为它是交通要道，所以在新约的时代，罗马在那边是有军队驻扎。这是在路加福音的第七章，我们以后会讲到，以及在马太福音的八章到第五到八节的话，都会谈到。我们现在继续来看一下立位到底是谁。根据马太福音的第九章的第九节。以及马可福音的第二章的十四节，马太和利未，也就是亚拉菲的儿子，其实是同一个人。在国际版的呃呃新国际版的研读本，他的解释是这样的：他的父母为他起的名字是利未，而马太的话，这个名字其实是有一些意思的。他的意思是说主的赏赐
，也是他做使徒、做耶稣啊、主耶稣的使徒的手的名字。他当时的职业是一个税吏。当时罗马政府向犹太人征收各种各样的税，那其中有人头税、土地税以及通行税这三种税，基本上，耶稣时代。犹太人的国家被罗马帝国的刀剑征服，大概已经有一百年的时间。那他们这个国家和其他的国家一样，在罗马帝国的统治下的话，是必须要向他们付税的。同时，当地的犹太人还需要向他们自己的圣殿交税。在犹太人的眼里面的话，罗马人既是外来的侵略者，又是他们的敌人。这是为什么犹太人？他们盼望米赛亚，也就是救世主来临的一个主要原因，使得希望米赛亚能够带领他们赶走罗马人，重新建立他们自己犹太人的国家。而当时呢，税吏基本上都是本地人，也就是犹太人。罗马人的收税基本上就相当于一个外包，他们把这个收税的任务交给当地的犹太人。然后呢？只要这些税吏每年交纳足够的税金给罗马政府，具体的税吏在跟当地百姓收税的时候收多少，他们并不管。所以呢，这就形成了一个问题：当初的税吏就是尽可能的多收税，这样的话多出来的都是可以留到自己的口袋里。这样的问题的话也来了，大部分的人都不会喜欢税吏，所以税吏这个职业在当时的话。是被大家看不起、大家恨恶的，所以这是一个背景，就是立位是这样一个人。也正为这样一个背景，所以立位的话，他其实知道他是一个罪人，他也是啊做不不讨呃、啊、不是一个好的事情。那他当时的这个税吏的话，他其实是根据圣经我们刚才读的，他是在税关上，所以他是受这个通行税。所有人过来的话。都要付这个买路钱，那他多收的话，他自己留下来。我们接下来看第二个部分，就是立位，他被主耶稣蒙召。根据经文这个二十七节，这是以后耶稣出去，看见一个税吏，名叫立位，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就撇下所有的，起来。跟从了耶稣，这说明基督向人施恩的话，他其实不受人败坏的限制。可能这个时候，立位他已经听说过主耶稣在当地的一些名、一些事迹以及他的名字。今天他看见这个耶稣是一个犹太的拉比，没有像其他的犹太人一样对他不屑一顾，看不起他。而是请他来，跟他一起同吃、同住、同行。那圣经里面没有明确的记载，立位这个时候到底他的心情的感受是怎么样。但是从这二十八节，他就撇下所有的这一个举动，我们可以看出，这个邀请对他其实是产生了很大的影响。因为这能够让他脱离罪恶，得到自由。接下来看立位他蒙召的结果。立位在自己家里为耶稣大摆宴席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。从这一节经文里面，我们可以看见，立位跟从主以后，他为主大摆宴席。欢欢喜喜地招待他所跟从的主，立位可能和他来往的人的话，大都是是一些税吏，或者是他的同僚，或者是其他没有什么特别好名声的罪人。因为我们中文里面有一个成语叫“物以类聚，人以群分”，那基本上就是跟他差不多的人，他们会在聚在一起。但是他呢，是大摆宴席款待。这些人和耶稣一起，让他们有机会见到耶稣。所以，我们这里可以看见，其实税吏容易跟税吏之间有好的关系。那背景相同的人的话呢
也比较容易聚集在一起。就相当于我们弟兄姐妹，我们的查经班现在是根据地区或者是。一个工作的场所，或者是根据一个年龄组来划分，因为为什么我们大家也比较有共同的语言？那从这个方面呢，我们也可以学到的功课，就是说，我们可以带领我们身边熟悉的人接触圣经，认识主耶稣，因为我们信主以后，我们的一些的行为，我们的生活的见证，其实他们都看在眼里。我们利用跟他们的一些比较接近的机会，我们可以把这个福音传给他们，让他们能够是更了解这个圣经的真理，也能够真正的了解这个信仰的本身，也能够跟他们一起分享我们领受的救恩、我们悔改的过程，以及我们现在信主以后的喜乐心情。我们第四个部分，我们再看了，再看一下主耶稣的。教导主耶稣招罪人悔改，在三十到三十二节，法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招一人悔改。”乃是遭罪人悔改。这三节经文其实是今天这整个的一段经文的这个中心。当耶稣基督这个样子被众人拥戴的人到利未家来，跟这么多的税吏或者是罪人一起坐席吃饭，这一件事情本身对当时的犹太人来说是一个很难理解的一件事情。那当他们表示不高兴的时候，路加福音很明白地指出，天国的信息其实与人的悔改是有关系的。耶稣对他们讲：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。”这里不是说法利赛人是没有病的人，而是说。他们不认为自己有病。接下来，马可福音，我们如果看他第二章十七节，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。这个意思其实跟我们现在的路加福音这一段是一样的，说明耶稣到世上来，他的使命就像医生医治病人一样。耶稣是以医生医治病人的态度。而不是以法官要审判人的态度来对待我们的，他来不是造义人，是造罪人悔改，因为没有任何人能够靠着自己的行为，遵循所有的律法来达到上帝的标准，所以对世人来讲，必须承认自己有病，才会去找医生，才会去接受医生的治疗，就相当于我们现在这个情况。大家都说哦，你如果是有感冒的话，或者是情况很紧急，你要去找医生，你要跟他诊所打个电话，告诉他你的症状是什么，然后你再去。如果我们自己说，哎，我不觉得我生病，尽管已经是有各种各样的症状，我们不都不觉得去看医生，医生不可能来治你的病。所以这个的话，因为陆家他本人是医生，推他用了这个例子的话，对当初的人来讲是。很能够使所有的人都能够理解。我们继续看，主耶稣为什么要呼召立位？其实我们刚才在介绍立位他的职业的时候，基本上已经是有一些的介绍，已经是碰到这个主题。因为立位的话，在当时的犹太人的社会是一个公认的罪人，他自己也知道他是自己是罪人。那主耶稣到这个世界上来的目的是什么？就是要叫罪人。所以平时常人的眼里面，我们看上去好像行为好的人，当时的话是法利赛人或者是文士，他们可能反而自以为是义人。他们也如果他们不认为自己是罪人，
，也看不见自己的需要，他们就不大会肯去跟从耶稣，也不容易得救。反过来，像利未这个样子，他自己觉得他罪孽深重，外人眼里也看不起他。那他这样的人的话，很容易知道他是自己是一个罪人，他也很容易会愿意悔改。他知道他自己不配，他。被主得救，他才会有一个感恩的心。我们看见他的经文里面说，是他欢欢喜喜来领受神的恩典，让世人看见。我们这里可以看见，耶稣来不是为义人，是为罪人，不是为好像自己觉得是义人，他们是能够是被主所召唤，能够是悔改，他是来找罪人。那从这几节到经文的话，也把这个耶稣蒙召这个过程，我们可以稍微做一个很小的小结。那就是第一，主耶稣是我们的医生，他要使我们的生命恢复正常。这个生命是我们属灵上面的生命。第二个，我们作为病人，我们必须要承认自己有病，我们才能接受医生的帮助。每个人都是罪人。但是，并不是问题是，并不是每个人都知道自己是罪人，自以为健康或者是一人，我们就不会去寻求治疗。反过来，这个样子的话，我们也就得不到耶稣的救恩。所以，罪人必须承认自己有罪，才能接受主耶稣的救恩。到主面前来，就是我们知道我们自己有病，我们也是罪人，我们也有这样的需要。第三点。在神的眼中，外表虔诚、内心自以为是的人，其实他们跟税吏和罪人是没有区别的。我们知道，很多情况下，人家说“知人知面不知心”，很多情况下都是一个外表的东西，很容易被人家看见。所以，仅仅一个人，他表面虔诚，但是心里面自以为“我不是罪人，我比人家好，我比某某某更好一点”。这样子的话，我们要警惕了。我是不是其实是跟圣经里面的教导并不完全的符合？第四点，神救人的方法是先叫律法来，使人知道自己是个病人，或者说也就是罪人，然后叫恩典来，也就是耶医生，在这里就是主耶稣基督，使人得医治。所以事实上。就像罗马书的三章十节上所说的，这世上没有一人，连一个也没有。所以这个情况下，就是说，不管外表怎么样，如果我们心里面不觉得自己是罪人，其实根据这个圣经，我们已经是罪人，我们已经是需要悔改。所以，我们如果自己自以为欲，我们就会失去得到主耶稣恩典的机会。那神阻挡骄傲的人，反而赐恩给谦卑的人，就像彼得前书五章五节里面所所写的，在这里，神拣选人的标准，不是地位，不是金钱，也不是能力等等这样外在的表现，是看我们一个人的内心。所以，我们一定不能够是自以为意，我们要彻底的悔改。因为真是因为神的怜悯，我们这些和李伟一样的罪人，我们才能够是被得救。所以弟兄姐妹，我们特别要警惕。有时候我们可以问一下，是不是我们内心有没有什么念头，觉得我自己各方面都已经做得蛮好了，我们已经是一个艺人了。所以这个时候的话，我们要警惕，我们要思想一下，我们要再次回到神的话语上来。我相信我们每一个弟兄姐妹在信主的时候，我们都已经在众人面前认罪悔改。但是有时候的话，我们是要经常的思想：我心里面是不是真正的是这样想，还是我是做一个呃得救的见证的时候说：“哎，我是罪人，我今天得救。”我们是不需要跟人家讲，也不需要给人家听见。我们自己要思想：我们是不是心里面真正的觉得我也是一个罪人？在罪性上面，我并不比其他的人更好一点。
这样的话，我们才能够有一个警醒的心，我们能够才是会想到神的救恩在我们身上是有最大的效果，使我们得救。今天第二个主题是关于近视，这个的话跟前面感觉上没有太多的联系。三十三节开始，他们说：“耶稣的门徒屡次进食、祈祷，法利赛人的门徒也是这样，唯独你的门徒又吃又喝。”耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人进食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日。”他们就要进食了。首先，我们来看一下犹太人为什么他要进食。其实是我们可以等一下从三个方面来详细的看一下。首先，犹太人要进食是因为他遵循律法；第二个，因为他们要表达忧伤；第三个是他们要表示虔诚。那主耶稣。对进食的看法或者是态度是，主耶稣并不反对进食，就像我们刚才读的三十五节，说门徒将来会进食。第二点最重要的，主耶稣反对人为了炫耀自己而教条式的进食。那主耶稣其实他自自己也是进食的，但是他反对。为了进食而进食，做出来给人家看，为了一个教条。那我们来详细的看一下圣经上的关于犹太人为什么要进食的出处。那摩西律法里面的话，是规定百姓一年一次，在阴历七月初十，也就是犹太历的 Yom Kippur， 就是赎罪日的时候。他们要进食，表示畏罪痛悔。这个时间在我们公历日历上，大概是在十月份左右的时间。犹太人的历基本上跟我们的农历阴历是比较像一点。那立位记的十六章、二十三章、民数记的二十九章里面都会有提到。那在立位记的十六章里面，他是这样讲的：每逢七月初十日。你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么工都不可做，这要做你们永远的定律。在这边的话，我们翻成中文是叫刻苦己心，在英文里面的话，它其实是跟进食是一样的 ，fast 就是是进食的意思。那我们早上我们就知道，早饭英文是叫 breakfast， 其实就是因为整个晚上我们都没有吃。东西，那我们早上起来的话，我们是啊破这个啊进食。然后我们再看《民数记》的二十九章第七节里面，他也是这样讲的：七月初十日，你们当有盛会，要刻苦己心，什么功都不可做。所以这些是圣经里面关于犹太人他们这个规定，就是是要进食的。那第二个部分的话，我们来看一下为什么犹太人要进食，那就是犹太人表达他们的忧伤。后来犹太人他们又增加了其他纪念国难的进食日。自从他们被掳到巴比伦去以后，犹太人每年他们遵循四次的进食。在撒加利亚书的七章五节里面是这样讲的：你要宣告。国内的众民和祭司说：“你们这七十年，在五月、七月进食悲哀，岂是丝毫向我进食吗？”在撒加利亚书里面的话，八章十九节说：“万军之耶和华如此说：四月、五月进食的日子，七月、十月进食的日子，必变为由大家欢喜快乐的日子。”呃，变的由大家欢喜快乐的日子和欢乐的节气，所以你们要喜爱诚实与和平
。所以这个都是旧约圣经里面后来演变成他们为了表达他们的忧伤，增加这个近视的次数。那第三个，他们近视是为了表示虔诚。在主耶稣的时代，法利赛人每个礼拜都要近视两次，在周一和周四近视。那施洗约翰和门徒也和他们一样。后面在路加福音的十八节、十八章的时候，我们会提到，说我一个礼拜近视两次，凡我所得的捐上四分之一。我们再来看一下主耶稣对近视的态度。主耶稣他并不反对近视，他说门徒将来会近视，这是在我们今天的路加福音的五章三十五节上面是这样讲的。主耶稣把他的门徒比喻为新郎的客人，那陪伴新郎是一个欢庆的时刻，是不大适合于近视的，因为犹太人的婚礼。其实是一个特别的欢庆的场合，与婚礼有关的庆祝活动，有时候会持续一个礼拜的时间。那在这样的庆典中来进食的话，是很难想象的。所以《路加福音》里面三十五节的话，主耶稣说：“主耶稣就是新郎，他死的时候便离开他们，那时进食就顺理成章了。”所以主耶稣其实是反对人为的。为了炫耀自己而教条式的去近视。那马太福音和以赛亚书，呃，马太福音的第六章我们列在这里，以赛亚书的五十八章我们也列在这里。我们可以看见，其实为了近视而去近视这样一个现象，在那个时候其实是存在的。所以主耶稣的话是说。因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是近视。我实实在在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你近视的时候要缩头洗脸，不叫人看出你近视来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中看，查看必然报答你。所以这个是主耶稣对于新约里面的近视的这个态度。所以，啊、嗯。我们的话也是可以是根据这个来确定我们今天的话是怎么样看待这个近视。所以近视的本意其实是要真正的虔诚，在神面前忧伤，或者是一个真心悔改的表现。这样的近视是带来我们心思意念和行为的改变，这样的的近视才是神所喜悦的。近视本身。不是目的。如果为了变成，按成惯例来近视的话，就失去了它的意义。所以今天的弟兄姐妹，我们可以操练近视。我们的目的不是以我们近视这个行为本身来，好像作为跟神讨价还价的筹码，要神为我们做某一件事情。我们近视的目的是要说，我们不分心，我们可以全心全意投入祷告。来亲近神。最后一部分，我们今天分享的经文是关于新旧的比喻。三十六节开始，耶稣又设一个比喻，对他们说：“没有人把新衣服撕下一块来铺在旧衣服上。”若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块，新的和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里。没有人喝了陈酒，又想喝新的，他总说陈的好。这几段经文的话，我们大致看一下，会觉得哎。没有什么内容吗？好像我们大家都已经是知道的。其实我们仔细来看一下，再根据联系啊，他们当初的一些生活上的习惯，我们可以其实还是我们可以学到不少东西。在这两节经文里，三节经文里面，新衣服和新酒，其实是指主耶稣基督的教导和犹太人当时的犹太人靠行摩西律法
称义的这个老的信仰是不合的。旧皮带是希伯来人非常熟悉的一个比喻，当时的人们是把动物的皮做成皮带，用来保管各种液体，就像这个图上所啊所描述的一样。那至今在巴勒斯坦的地方。或者欧洲，或者南美洲，仍仍然有使用这样的皮带。那旧的皮带一般来说是比较干硬的，也没有弹性的。那个时候，如果放入还没有发酵的新酒的话，在发酵的过程中会产生一种二氧化碳的气体，对这个皮带产生压力。那旧皮带它干硬，没有这个弹性，就没有办法承受这个压力，就会没有办法撑开而破裂。这样的话。就就列出来了，而新布与旧衣服呢，是指旧的衣服已经它的这个纤维度已经老化，一拉就破掉了；而新的衣服呢，是很坚硬的，一收水它要收缩。你把这两个缝起来的话，这个旧的破掉的地方其实还会再破掉。所以这样子的话，这个比喻的话是说这两样东西新的够旧的，是其实是不相容的。那第三个比喻，他的观点和第二的观点是其实是有一点不一样的。那就是说，没有人喝了陈酒以后，还会再喜欢喝还没有发酵好的新酒。那犹太人他们其实不愿意放弃犹太教的老的方式、条例、传统和礼仪，他们以为靠自己行律法。就可以满足神的公义、圣洁的要求，所以他们不愿意来接受主耶稣带来的新的教训，所以是不相容的。所以这三个比喻的话放在一起，其实是指出，耶稣来了以后，新的时代已经开始，跟旧的靠行律法的这个旧约的时代是并不能混合的。我们还可以看一段经文，其实是弟兄姐妹都很熟悉的，关于少年官的这个例子。良善的父子，我该做什么事才可以承受永生？耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位以外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母。”那人说。这一切我从小都遵守了。耶稣见了，就说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，就生忧愁，因为他很富足。耶稣看见他，就说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”听见的人说。这样谁能得救呢？耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。”我们看这里，少年官他虽然富有，一定觉得他还缺点什么，所以他就来找耶稣。但是他的思路其实是还是是旧的。他说：“哎，人该做什么？”其实少年官在世人的眼里的话，其实是一个不错的青年。他从小到大。生活正派，人品也高尚，又孝敬父母，但是要他变卖一切跟从主，他做不到。主耶稣在这里大概不是要故意的去难为他，而是要指出，人靠自己的努力遵守律法，做好事情，来得永生是不可能的。这位少年官，他行为再好，他不可能达到神的所有的标准。那我们世人眼里，其实道德水准高的人，比少年官的话，不是说他们不对，行为好是需要的，但是以为行为好就可以得到所有的，啊，得到永生，得到神的救赎，这个是不行的。所以，我们好的行为、好的标准，我们是要的，但是更重要的是，我们不能自以为意，不能觉得我自己已经做得蛮好的。有时候我们跟朋友们分享的时候，你会还没有信主的，会说：“因为我去相信，其实信不信无所谓，只要行为好，有什么不可？你看某某某行为好，好像比某一个信主的还更好一点
这个其实是一个错误的认定，我们特别的要小心。行为好是很好的，但是不能自己自以为意。我们每一个人都是罪人，要回到圣经上来，我们要悔改。所以，马太福音的四章十七节讲得很清楚：天国近了，你们应当悔改。这个的话，对耶稣时代是有。其他的人，我们看圣经，我们都明白，今天也是一样，对我们每一个人也是需要时时刻刻的警醒。我们接下来做一个今天的反思，基本上跟弟兄姐妹一起分享有三个要点：主来呼召一批人，是来跟随他，要建立天国。那怎么样成为这一群天国的子民？首先，我们必须承认自己是罪人，觉得自己不配。我们愿意悔改，我们愿意接受耶稣的救救恩。那彼得看见神机，他俯伏在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”立位这样的人被社会贴上罪人的标签，看上去好像跟上帝的国无关无分的人，但是他认罪悔改。神的爱，神的大能就临到他的身上，立位就成为主的十二个门徒的之一。那我们今天的经文和我们各位有什么关系呢？基督的信仰不是使我们去把人分成好人或者坏人，而是帮助我们知道如何去成为一个懂得悔改得救，也鼓励别人悔改得救的人。这才是基督信仰我们最最重要的地方。只有知道认罪悔改，才会发现神在耶稣基督里他拯救的大爱；也只有认罪的人，才会知道自己的软弱，我们的有限，我们需要主的救恩。我们第一个鼓励，特别的鼓励，今天来教会敬拜，跟我们一起敬拜，还没有信主的朋友，求神开我们的眼睛，看见我们自己的软弱和我们自己的不足，看清。我们自己在神面前，我们罪人的位置，我们需要主耶稣的恩典和救赎。我们现今的时代，每天新闻媒体都有不好的消息。现在世界各地都在有这个疫情，我们没有人知道或者肯定我们自己在这个世界上到底还有多少的时间，所以我们一定要抓紧时间，把握住认罪悔改得救的机会。第二点是我们已经信主的弟兄姐妹，一定要心里面的话，时时的细想，我们有没有觉得我们自己的人品已经很不错了？我们有没有比人家还好一点？如果有这样的想法的话，我们要再次的回到圣经上来。主耶稣说过，这世上一个艺人也没有。那我们当然是这世界上的人，所以不要觉得我们自己是艺人。我们最后。我们鼓励已经信主的弟兄姐妹，我们的信仰是活的。我们不但要信主，我们还要像立位一样，欢欢喜喜的跟随他，服侍他。神的选召是宝贵的，让我们不要轻看神的呼召和服从和跟从服侍主的机会。我们在查经班，我们在各个小组，我们在教会的各个团契，有很多可以备足所用的机会。我们现在教会又是一年一度要啊推选明年的选举，呃长职的人选，我们也感谢主。过去那么多年，我们教会一直是有弟兄姐妹也愿意欢欢喜喜的啊在神面前，我们有好的服侍。有时候我们也会有软弱的时候，我们的回应可能是我的时间不够，或者是我和其他的弟兄姐妹相比啊，我还有更好的、更合适的人。或者是我对圣经还不是很熟悉，我还需要再学学习这样等等。那求神赐下智慧，让我们可以辨别什么是暂时的，什么是永远的，什么是值得我们一生摆上的。所以也求主能够使圣灵与我们同在。